Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita sambung pengajian kita bertemu lagi pada minggu ni uh, Dan minggu lepas kita dah masuk dalam tajuk walak dan barak ni Kita dah masuk muka surat 162 tu minggu lepas Iaitu pembahagian manusia berdasarkan walak dan barak Apa maksud manusia berdasarkan walak dan barak? Bila kita sebut walak dan barak ni Walak ni maksudnya perkara-perkara ataupun orang-orang yang Allah SWT suka Maka bila Allah suka ataupun sayang pada seseorang tu Kita pun suka dan Uh, sayang kepada dia itu walak okey bila apa ni apa uh, bila sebagai contoh kata-kata Bilal bin Rabah radhiyallahu an dia kata inna ma wali rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mukminin dia sebut sesungguhnya apabila dia punya ketika tu wahsy ni wahsy yang bunuh siapa Hamzah radhiyallahu an waktu tu sebelum kemasukan dalam Islam dia wahsy dengan dengan uh, Bilal ni mereka baik sebab mereka geng hamba kulit hitam daripada Habsyah tapi bila Bilal masuk Islam Wahsyi ni kata seolah-olah macam aku tak kenal Bilal Bila Bilal masuk Islam Dia pergi dekat Bilal, dia kata Bilal kita bukan kawan ke Bilal kata sesungguhnya wali ku adalah Rasulullah dan orang-orang yang beriman Oh dah syak sungguh Apa maksudnya? Apa maksud wali ku? Maksudnya teman karib ku Maksudnya orang yang dia tumpahkan kesetiaan dia Dia berwalak siapa dia? Pada Nabi SAW dan juga orang-orang yang orang yang beriman Kenapa Nabi? Kenapa apa ni sahabat? Minggu lepas saya ingat saya tanya Kenapa wajib kita cinta pada Nabi SAW Jawabnya mudah kerana Allah SWT cinta kepadanya Jadi itu al-walak Sesiapa yang Allah cenderung kepadanya Manusia yang Allah sayang kepadanya Maka kita pun sayang kepadanya Itu bila kita sebut manusia yang perlu kita walak Maksudnya apa? Wajib kita bersama dengan dia Wajib kita sayang dia Disebabkan Allah sendiri sayang pada dia Jadi Itu maksud dia Ada pun al-barak Al-barak terbalik daripada itu Iaitu manusia ataupun perkara yang Allah benci Dan kita pun turut sama tak suka dan benci pada perkara tu Sebab apa kita benci? Sebab Allah benci pada perkara tu Kenapa kita benci pada orang tu? Sebab Allah benci pada dia Abu Jahal, Abu Lahab Kalau kita nak kira kan Apalah dosa Abu Lahab dengan Abu Jahal pada kita? Betul <tuh> ya? Nak kira kan? Bukannya kita pernah jumpa dia pun Tapi kenapa wajib kita benci dia? Kan ada siapa-siapa kata Ustaz Benci Abu Lahab ni sunat Ustaz <tuh> Tidak, wajib kita benci dia Haram kita berwalak pada dia Wajib kita barak daripada orang seperti Abu Jahal Walaupun dia tak ada dosa pada kita Sebab apa? Sebab dosanya pada Allah Subhanahu SWT Dan Allah benci kepada dia Disebabkan tu tanda keimanan kita Adalah kita benci kepada manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu SWT Itu bila kita kata Pembahagian manusia Berdasarkan walak dan barak Maknanya ada manusia yang kita berwalak dan ada manusia yang kita berbarak iaitu melepaskan diri daripadanya maka minggu lepas kita dah masuk 162 muka surat 162 sampai 163 tu iaitu pembahagian manusia dari sudut walaknya yang pertama iaitu manusia yang berhak diwalakkan secara mutlak maknanya memang kita sayang mereka ni secara mutlak perlakuan mereka memang perlakuan yang baik Akhlak mereka, mereka memang akhlak yang baik Peribadi mereka memang peribadi yang baik Kalau nama-nama ni Kita kata kita nak ambil siapa pun di antara mereka sebagai contoh Memang tidak ada masalah, memang boleh Sebab mereka memang orang yang baik secara mutlak Siapa dia? Yang paling utamanya adalah baginda Nabi SAW Boleh tak kita nak kata idola saya baginda Nabi SAW Boleh? Tak ada masalah Boleh tak kita kata ikutan saya adalah Orang-orang mukminin daripada sahabat radhiyallahu anhum boleh tak ada masalah. Sebab tu kami saya ingat uh, kami pernah bincang di pejabat dari segi orang kata apa perbincangan dipanggil perbincangan hipotesis atau hypothetical punya discussion. Boleh tak mana-mana daripada empat mazhab dalam Islam tu kita pilih satu untuk diamalkan dalam negara kita. Maksudnya sekarang ni kebanyakan orang mazhab apa? Syafi'i lah Okey, kita pusingkan Katalah kita nak ambil mazhab Abu Hanifah untuk amal Malaysia Ataupun mazhab Maliki Ataupun mazhab Hanbali untuk kita nak amalkan dekat Malaysia Mana-mana antara empat mazhab ni Tak spesifik mazhab Syafi'i Ada tak apa-apa halangan dari segi syariat? Jawabnya tak ada 
Sebab apa? Sebab kesemua empat tokoh ni merupakan memang tokoh yang salih. Kesemuanya orang-orang hebat belaka. Mana-mana pun di antara mereka yang kita ambil jadi contoh ikutan kita maka tidak ada masalah. Itu maksudnya berwalak pada seseorang secara mutlak. Dia punya perlakuan tu umum dia akhlak, dia ilmu, dia warak, dia tawaduknya. Umumnya memang kita boleh ikut belaka lah. Itu maksud dia. Okey, berwalak secara mutlak. Iaitu seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Baik. Uh, kemudian uh, kita tengok dalam ayat, uh, ayat suratul hasri ayat 10 tu yang mana di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillah minas syaitan rajim muka surat 163 tu siapa ada buku وَالَّذِينَ جَاءُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ أَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ yang bermaksud dan orang-orang orang-orang mukmin yang datang sesudah daripada mereka iaitu sesudah daripada Muhajirin dan Ansar. Sebab dalam surah Al-Hashri ini dia cerita berkenaan Muhajirin dan Ansar. Okey, surah Al-Hashri ini apa maksud Al-Hashri? Kita tengok sikit menarik sikit kisah dia. Al-Hashru maksud dia pengepungan. Okey, jadi kalau surah Al-Hashri maksud dia surah yang menceritakan berkenaan pengepungan. Kena kepung, bukan kepung Selangor, kena kepung. Ya. Yeah. Kena, siapa yang kena kepung? Kita kata Bani Nadir daripada Bani Israel Bani Israel ni pada zaman Nabi Yang kabilah yang besarnya Bila saya sebut besar kat kelas tafsir Saya selalu sebut bukan ni Bila kita kata satu kabilah yang besar Maksudnya apa? Pengertian masa zaman tu Satu kabilah yang dia punya penduduk dia sangat ramai Sehingga kan dia mampu membina kekuatan tentera dia sendiri Maknanya besar sungguh lah kita kata kan Dia terlalu ramai Sehingga dia boleh buat askar dia sendiri Maknanya cukup besar lah ha? Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Israel yang mempunyai uh, kabilah yang besar ni saiz dia besar sehingga kan dia boleh buat tentera sendiri ada tiga saja. Yahudi banyak tapi kita kata yang utama yang sampai boleh buat askar tu waktu tiga lah kita tu iaitu Bani Qainuqa, Bani Qay, uh, Quraizah dan juga Bani Nadir. Uh, tiga bani ni kena ingat lah yang ni sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ni sirah-sirah. Saya ingat penekanan pada sirah ni perlu lebih beri lebih lanjut lah Saya dapat uh, ada orang forward WhatsApp Dua hari lepas. Dua ke tiga hari lepas berkenaan dengan uh, pihak setuju tak setuju tu lain cerita. <laughs> yang tu saya tak mau bincang kau kata politik pula kan. Tapi pihak kerajaan nak memperkenalkan terhadap pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 mata pelajaran sastra Inggeris uh, uh, sastra Inggeris Secara wajib ha, Jadi budak tingkatan 4, tingkatan 5 nanti akan belajar Shakespeare <laughs> Akan belajar apa Itulah yang sajak-sajak UK apa semua tu Dia dia punya buku-buku tulisan uh, tulisan Itulah yang sejarah zaman uh, klasik Inggeris tu Dan dia punya alasan dia adalah Supaya uh, pelajar-pelajar kita terdedah dengan sejarah Saya macam nak tanya balik Sejarah siapa yang kita nak dedahkan? Sejarah siapa? Sejarah Islam ni pun saya cakap betul saya cakap betul-betul tuan-tuan dan puan. Orang pelajar sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang boleh sebut nama-nama peperangan Nabi, saya 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 tak pernah jumpa lagi yang pernah jumpa semua. Waktu ada sekali saya mengajar kat sekolah sekolah agama dah tu, empat kelas tingkat empat saya ingat lagi. Saya tanya soalan simple saja. Saya kata bila uh, masuk waktu solat ni salah satunya adalah waktu gelincir matahari. Saya kata itu ukuran fiqah dia waktu gelincir matahari. Saya tanya empat kelas. Gelincir matahari itu apa? Daripada empat kelas tu, daripada empat kelas, satu bukan satu kelas je boleh jawab. Daripada empat kelas, seorang je boleh jawab. Eh ini nak perkenalkan sejarah Shakespeare pada saya tak kena masa lah kot. Sebab daripada empat kelas bukan satu kelas boleh jawab. Daripada empat kelas seorang saja boleh jawab. Saya tanya gelincir matahari tu apa maksud dia tu? Semua jawab solat asal Ustaz Bagailah apa? Solat apa? Sepatutnya solat apa? Solat subuh <laughs> Tak gelincir matahari solat apa? Solat zuhur kita lah Tergelincir matahari Maksudnya matahari daripada dia istiwa tu Dia gelincir sikit Waktu tu solat, solat zuhur kita kata kan Daripada empat ke lah Satu seorang saja yang boleh jawab Gelincir matahari tu solat zuhur Jadi pada saya penekanan kita berkenaan sirah ni Tidak berapa mendalam lagi Malahan peperangan Nabi SAW pun Saya ingat yang ramai tahu Uhud dengan badar kot kan kalau sebut Hunain, bila berlakunya perang Hunain? Bila berlakunya perang dengan penduduk Taif? Bila berlakunya uh, perang Tabuk? Bila berlakunya perang Muqtah? Benda-benda tu pun masih belum uh, kita dedahkan lagi lah. Okay? Saya tak kata salah, cuma dari segi keutamaan, prioriti kita. Kan? Jadi di situ, 
uh, balik pada surah Al-Hashri ni sejarah Islamnya Bani Israel ni ada tiga yang besar salah satunya Bani Nadir dan Bani Nadir ni mereka melakukan perkhianatan pada Nabi SAW mereka sebut dia ada dua riwayat saya tak mau buat dua-dua dua pening pala saya buat riwayat yang sahih saja iaitu mereka bincang sama mereka macam mana kita ni nak bunuh Muhammad ni SAW lalu mereka kata kita pergi serang kata pergi serang tak boleh sebab sekeliling Rasulullah sentiasa ada paling kurang 10 orang sahabat yang sanggup berjuang sampai mati sampai bergadai nyawa nak mempertahankan Nabi SAW dan sekalipun kita dapat bunuh 10 orang sekeliling Rasulullah tu akan ada 10 orang lain datang lagi bantu Nabi SAW jadi memang nak bunuh ni memang tak dapat lah kata lalu nak buat macam mana lalu seorang di kalangan mereka mencadangkan apa kata kita tulis surat kita kata kita nak buat diskusi agama mereka tahu yang Nabi SAW ni kalau ajak diskusi agama baginda suka sebab tu peluang untuk dakwah nak tarik masuk Islam tu jadi mereka tulis surat pada pihak Nabi SAW bawakan Nabi, bawakan Muhammad dan juga dua orang yang terbaik di kalangan sahabat untuk nak diskusi agama kemudian pihak Yahudi pun akan beri tiga orang untuk nak diskusi agama tetapi perancangan mereka tu mereka tak nak bagi tiga orang yang tahu agama tak mereka nak bagi tiga orang komando mereka tiga orang pembunuh upahan mereka ok ha, jadi kita kata da- dalam perancangan ialah perancangan Allah SWT lebih besar lagi Nabi dah terima dah jemputan tersebut sehinggalah salah seorang daripada kalangan yang baik dengan Bani Nadir ni dia ni masa ni dia belum masuk Islam tapi kemudian dia masuk Islam kakak dia dah masuk Islam maka dia tulis surat pada kakak dia dia kata yang jemputan Bani Nadir tu untuk nak bincang dengan Nabi SAW yang tu bukannya nak bincang betul pun yang tiga orang tu bukan tiga orang ahli agama mereka tak tiga orang tu komando mereka mereka punya apa uh, 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 askar mereka hanya nak tikam Nabi SAW lalu di situ terdedah mereka punya komplot lalu Nabi SAW bawa tentera Islam kepung Bani Nadir daripada kepung Bani Nadir itulah datangnya surah Tul Hashri surah yang menceritakan berkenaan pengepungan jadi apa yang jadi pada Bani Nadir sekarang ni Bani Nadir tak ada bunuh siapa-siapa lagi betul tak? mereka cuma meranjang maka Allah Subhanahu SWT jatuhkan hukuman pada mereka bahawasanya mereka kena pergi meninggalkan Madinah bunuh tak? Nabi tak bunuh satu pun daripada mereka Okey, cuma Nabi kepung kawasan uh, tempat duduk mereka tu dan Nabi minta mereka usir keluar daripada Madinah sebab penderaka lah kita tu kan penderaka negara maka bila keluar daripada situ dipendekkan cerita mereka dah keluar apa semua harta rampasan perang tu uh, terjadi sedikit perbezaan ketika perang uh, Bani Nadir ni ataupun uh, apa uh, dalam surah Tul Hashri selalunya perang Nabi buat macam ni siapa yang pergi perang katalah macam perang badar berapa orang 313 orang 315 orang siapa yang pergi perang maka harta rapasan perang akan dibahagikan sama rata di antara 300 orang tu selalunya macam tu tetapi pada peperangan Bani Nadir Allah turunkan surah Tul Hashri Allah kata kali ni pembahagian Allah tak mau macam tu Allah kata Allah nak dibahagikan bukan ikut semuanya datang tetapi Allah nak bahagikan ikut yang kaya dan yang miskin kalau yang dah kaya tu maka Nabi SAW tak berikan lah sebab dia dah berada ada pun yang miskin daripada kalangan muhajirin yang berhijrah tu tak bawa apa kita kan harta tak ada, rumah pun tak ada maka itu diberikan harta rapasan perang jadi di sini kita tengok kekuatan iman para sahabat radhiyallahu anhum. kita kena faham mereka ni baru keluar daripada zaman jahiliyah bak harta rapasan perang ni oi, memang benda yang sangat sensitif Tiba-tiba Nabi kata tak akan dibahagikan sama rata tapi akan diberikan kepada mengikut yang Nabi nampak dia punya keperluan dia. Abu Bakar bila dengar sedemikian dia kata kalau ada sekalipun bahagian aku aku lepaskan beri pada orang yang lebih perlu daripada aku. Masya Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu di sini kita kata walaupun di, ada yang tak dapat harta rapasan perang ada yang dapat ada yang tak dapat tetapi Allah merekodkan dalam surah Al-Hashri ni bagaimana persahabatan antara Muhajirin dan Ansar memang tak langsung tergugat disebabkan perkara tu itu hebatnya dalam surah Al-Hashri maka di situ Allah puji Muhajirin dan Ansar dan Allah bawakan ayat ni orang-orang yang salih ni Allah kata adalah daripada kalangan Muhajirin dan Ansar mereka berwalak kepada satu sama lain dan mereka yang datang setelah daripada Muhajirin dan Ansar kalau kita nak tengok dia punya tanda kebenarannya adalah mereka yang berdoa kata Allah Subhanahu Wa Taala ya Tuhan kami berikanlah keampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami 
Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Ya Tuhan kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang Dekat sini kenapa pengarang ni bawa kat sini Dia nak tunjuk Janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman Maksudnya kita ni sesama orang Islam Tak boleh ada apa? Tak boleh ada kedengkian tak boleh kita kata ada perasaan hasad, perasaan tak puas hati, tak boleh ada. Walau macam mana sekalipun kita kena didik hati kita tak boleh sedemikian. Kalaupun ada perselisihan itu baru ni semalam saya tengok uh, saya tengok 3 4 hari. Siapa sini tahu apa ni satu apa uh, movie daripada Indonesia tu. Saya sangat cadang tajuk dia Sang Penjerah. Siapa, siapa Sang Penjerah ni dia pengasas kepada Muhammadiyah di Indonesia. Allah hebat sungguh orang. Dia tak dia tak berlagak angin dengan ketua kampung dia. Jadi bila dia nak buat Muhammadiyah tu Dia kena dapatkan apa Tanda tangan ketua kampung dia Ketua kampung dia mula-mula tak setuju Sebab ketua kampung dia ni jenis pemikiran lama kita tu Akhirnya dah Gerebang-gerebang-gerebang Apa semua Akhirnya saya tertarik pada perkataan ketua kampung dia Wallahi saya tertarik Kalau boleh semua orang Islam kena hayati perkataan dia Dia akhirnya Bila dia dah nampak yang pengasas Muhammadiyah ni Kiai Dahlan nama dia Nampak dia ikhlas niat tapi dari segi bab-bab hukum fiqah tu ada yang dia tak setuju. Perkataan dia memang masuk dalam hati saya. Dia kata kat Kiai Dahlan, dia kata sesungguhnya kebenaran hanyalah di sisi Allah dia kata. Kebenaran di sisi Allah dia kata. Adapun manusia macam saya dan kamu ni, kita hanya boleh berikhtiar saja. Lepas tu diizinkan Muhammadiyah ada. Apa maksud dia? Maksudnya kita ni bila kita tengok dalam bab agama, kita cuma boleh ikut mana yang kita yakin rasa betul. Betul tak? Boleh tak kita kata saya seratus peratus yakin yang saya ikut ni betul yang lain salah? Boleh tak kita sebut macam tu? Tak boleh. Mesti ada ruang kesilapan kita istihad. Bukanlah istihad. Tapi dalam kita memahami dalil agama tu, takkan kita kata saya faham tak ada salah langsung. Takkan kita kata macam tu? Jadi saya suka tu walaupun dua pihak yang tidak bersetuju, tidak bersetuju dalam semua perkara, tapi mereka sebut kita ni niat yang pertama memang nak membela agama, memang nak memelihara agama dan kebenaran yang mutlak di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh ikhtiar saja tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita boleh baca, kita boleh belajar, kita boleh cari kitab, kita boleh tengok ni saya rasa yang terbaik sakat tu saja yang kita boleh buat. Okey. Jadi tu satu semangat yang saya nampak baguslah walaupun tidak ber, uh, tidak bersetuju dalam semua perkara tapi dia pegang di atas dasar tu. Mungkin kamu dalam pembacaan dan pelajaran kamu kamu rasa itu yang terbaik untuk kamu. Silakan tak ada masalah. Bagi saya yang saya belajar, saya tengok Ni yang saya nampak yang terbaik untuk umat Islam Tidak ada masalah Kebenaran mutlak siapa? Di sisi Allah Subhanahu SWT Tak payah gaduh okay? Jadi ni satu semangat yang saya nampak kena ada lah Kita tetamunya sesama umat Islam ni Allah dah menjadikan kita saudara sesama Islam Yang mana ikatan dalam agama ni lebih kuat daripada ikatan darah lagi okay? Itu kita kena ingat Baik kata pengarang Oleh itu orang yang beriman tidak mungkin akan membenci apa lagi sampai mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam yang hidup pada kurun yang utama iaitu tiga kurun yang pertama. Wah, kalau pun mereka patut membenci, mereka hendaklah membenci golongan yang menyimpang daripada jalan yang lurus para munafik serta musuh Islam seperti Khawarij, Rafidah dan lain-lainnya. Ya ni uh, golongan-golongan nanti saya, kita akan tengoklah tapi ni golongan-golongan golongan yang menyimpang daripada agama. Baik, yang tu lain cerita. Kalau sampai ketara tu, hak tu tak boleh lah kita tu. Melampau sangat dah. Okey. Itu yang pertama iaitu orang yang wajib kita berwalak kepadanya secara mutlak maknanya nak tiru pelakuan dia, nak ikut dia tidak ada masalah golongan kedua orang yang berhak walak daripada satu sisi dan berhak pula barak daripada sisi yang lain mereka maksudnya apa? mereka adalah muslim yang melakukan maksiat seperti mengabaikan sebahagian kewajipan agama dan masih melakukan beberapa larangan agama yang tidak sampai ke peringkat kufur akibat uh, kufur akbar ataupun kufur besar maknanya apa? orang Islam yang berdosa okay? dia orang Islam tapi barangkali kita nampak dia lalai kita kata. dia orang Islam tapi duk pi lagi cocok langit pi kelak malam pahamanya dia orang Islam tapi ada lagi benda-benda amalan yang dia suka tu masih lagi menyerupai perjudian kan? dia orang Islam tapi daripada makannya masih lagi suka pada makanan-makanan yang syubah zaman sekarang ni banyak makanan syubah saya kat sini saya tak selalu sebut sebab kita apa, bincang buat akidah kan apa contoh makanan syubah zaman sekarang ni tak susah nak cari makanan syubah tuan-tuan macam mana nak cari makanan syubah senang saja pergi kat shopping komplek banyak 
Apa maksud sesuatu makanan subah? Kita ni zaman sekarang banyak makanan daripada Korea kan? Daripada apa? Uh, daripada Jepun, daripada China dan sebagainya masuk uh, bim bim bak bom bak bom bak bula semua tu makanan tu. Yang ni kalau tak ada tanda halal, automatik dia jadi subah. Okay? Kalau tak ada halal, automatik pergilah ke Aman Sentra buat ada lah kita kata bukannya bukannya Saya pun pernah tengok juga, nampak macam sedap, eh, bau berasap sedap eh. Tengok-tengok tak ada tanda halal Ataupun kena tengok juga, kadang-kadang restoran macam ni, dia ada tanda halal Tapi tuan-tuan dan perempuan saya nasihatkan, tengok tanda halal dia tu halal apa? Sebab ada restoran Korea saya pergi, nampak tanda halal suruh anak perempuan saya tu pergi tengok dia pergi tengok, Ilya pergi tengok Ustaz, tanda halal, tanda halal jakim lah Dia pergi datang balik, dia kata ayah tak boleh makan ni, dia kata Kenapa? Tanda halal tu tanda halal jakim dah Tapi tanda halal jakim tu untuk ayam dia saja. Ah uh, tu kena tengok juga. Maksudnya yang halal adalah ayam yang masuk untuk tu. Tapi bahan yang dimasak tu. Maksudnya dia punya sos dia, dia punya kicap dia, dia punya bahan-bahan. Kan makanan luar kan banyak guna bahan yang kita tak guna kan? Ah uh, arak uh, saki dan sebagainya ada kan? Ah uh, bahan-bahan tu tidak dapat sijil halal. Yang dapat sijil halal adalah apa dia? Ayam tu saja. Ha, maka untuk kis macam tu Dia pun termasuk dalam makanan syubah Yang saya bagi amaran ni bukan apa Saya tengok ramai anak muda kita memang suka benda ni eh? Kadang-kadang halal tak halal Dia kira geng dia bawa dia pergi ya? Jangan Ini makanan syubah Jadi sama orang yang berhak walak dari satu sisi Dan barak daripada satu sisi ni apa dia Muslim tetapi masih lagi melakukan larangan agama Umpamanya makanan syubah dia tak berapa perhatikan sangat okay? Jadi kita kata Habis tu orang macam ni Ustaz, kita nak ikut ke kita nak tinggal? Dia tengah-tengah. Okay? Itu kata Dr. Abdullah. Jadi golongan ini wajib disayangi kerana imannya. Kerana tauhid ada dalam hati dia tu, yang tu Allah sayang. Yang tu kita sayang pada dia disebabkan keimanan dalam hati dia. Tetapi dibenci kerana maksiat yang dilakukannya. Maknanya tauhid dalam hati dia, yang tu kita hargai, kita sayang. Tetapi maksiat dia buat tu, yang tu kita tak boleh masuk campur lah. Okey yang tahu kita kita tak boleh kata sebab kamu orang Islam maksiat yang kamu buat ni saya tak kisah. <laughs> Dia tak boleh macam tu. Okey dari segi maksiat tu masih perlu dinasihatkan, masih perlu diperangi. Perangi dari segi nasihat lah bukan perang ambil cangkul katak kepala dia dak. Eh? masih perlu diperangi. Baik. Kesayangan kita kepada mereka menuntut kita agar menasihati mereka dan mengingkari perbuatan dosa mereka. Kita tidak dibolehkan mendiamkan diri saja terhadap dosa yang mereka lakukan kadang-kadang dalam bab dakwah ni beri nasihat kat tuan-tuan kat orang ni tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang ada orang yang datang tu dia nak minta pengesahan daripada kita. Dia buat benda salah tapi dia nak minta pengesahan daripada saya. Aku dia telefon ke saya buat sekian-sekian sekian macam ni ustaz. Tak apa dah, tak apa dah, boleh dah. Dia nak minta kita kata boleh. Ah ha, ni masalah. Saya ingat baru ni ada seorang telefon dia kata dia Uh, laki lah dia kena buang air kecil tak berapa lawas penyakit dia kata jadi dia kata saya dah tanya pada salah seorang apa ni ustaz saya kat sini dia telefon daripada Kedah mana saya tak ingat Kedah ke Kelantan saya tak ingat dia kata saya dah tanya pada salah seorang ustaz ni ustaz tu kata kena alah lah dengan apa-apa tisu ke apa agak kemudian bila nak masuk waktu solat ganti yang lain ambil uduk kata jadi dia tak habis cakap lagi saya kata betul lah tu ustaz tu cakap dia kata habis tu tuan telefon sebab apa? Dia kata kot saya telefon ni kot lah ada pandangan yang kata tak payah tukar kata. <laughs> dia nak mudah. Dia nak ringan. Kot lah tak payah tukar. Maknanya subuh zuhur asap pakai tisu hok sama tu. Hok yang dia hok yang dah ada najis tu. Tak boleh lah sedemikian. Tapi kadang-kadang kalau macam ni. Bila orang telefon dia dia ada orang yang jenis. Bila dia bercakap tu tak dia jenis menekan. Dia jenis macam boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Dia jenis macam tu. Haa. Right. Ha, dia jenis macam tu Ketika tu Benda yang dia buat salah tu Disebabkan kita sayang Keimanan dalam hati dia tu Nak bantu dia Kita tak boleh Tak boleh mengalah ha. Tak boleh kata ah, Boleh lah boleh Anak sangat boleh lah Dia tak boleh macam tu eh? Kena cakap Yang ni tak boleh kata Kadang dia sebut banyak kali Ada juga orang Dua tiga kali tanya kata Saya kata tak boleh Menurut pandangan saya tak boleh Sebab memang yang tu Kena dibuang Dia dah najis Kena ganti lah kata Dah sakit lah buat Macam mana kata kan Okay? Jadi ni kita kata tak boleh diamkan diri Tak boleh benarkan dia punya Perlakuan maksiat tu Ataupun tak juga kita boleh Nak tunjuk bahawa sebenarnya kita sokong perbuatan tersebut Tak boleh macam tu Kita tidak dibolehkan mendiamkan diri saja Terhadap dosa yang mereka lakukan Tetapi mestilah membantah mereka Dengan amal ma'ruf dan nahi mungkar Sehingga mereka berhenti melakukan maksiat Dan bertaubat kepada Allah Terhadap kesalahan mereka kita tidak dibenarkan membenci mereka secara mutlak dan berlepas diri barak daripada mereka sama sekali 
Seperti pandangan khawarij Maksudnya apa? Orang Islam yang berdosa Kita kata saya tak mau ada kena-mengena dunia akhirat Seolah-olah orang kafir Tak boleh macam tu okay? Kita kena ada juga nasihat amat ma'ruf Nahi mungkar tu Kena ada juga Ajak dia beriman Kena ada juga Nasihat ke arah kebenaran Kena ada juga Kalau tak mau dengar juga Tak apalah tu di antara dia dengan Allah Subhanahu SWT Tapi tak boleh membenci orang Islam Sama macam kita benci orang kafir Ataupun benci orang Islam Macam saya sebut minggu lepas Apa dia? Lebih daripada benci Lebih daripada benci orang kafir Waktu pun ada juga Yang ni tak boleh Itu tidak diizinkan Seperti mana pandangan khabaris Terhadap orang yang melakukan dosa besar Yang tidak membawa kepada kufur akbar Khawarij berpandangan bahawa orang yang beriman Langsung menjadi kafir Jikalau melakukan dosa besar Tak boleh macam tu Saya ada kawan seorang Kawan saya ni dulu dia pernah mencuri pemadam saya Maka dia kafir Oh tu khawarij punya kerja eh? Dia curi pemadam saya Maka dia kafir Saya tak boleh berkawan dengan dia sampai bila Tak boleh macam tu Saya ada kawan seorang Kawan saya seorang saya ni Dia solat dia lewat lambat waktu sikit Kadang-kadang tertinggal Sebab ada sekali dia tertinggal Jadi kira kafir Saya tak boleh berkawan dengan dia sampai bila Tak boleh macam tu dia orang Islam tetapi ah, Yang ni bab sensitif sikit Dia ada pecah amanah <laughs> Ini sensitif sikit Manusia ni kalau bab peribadi dia Saya tengok dia tak sensitif sangat Tapi dalam bab orang ambil duit, ambil duit dia Weh keluar kerih apa Siamang tunggal Rupa ipin baru <laughs> Keluar kerih lah kan Kita kata kan Tak boleh Kita kata hakikatnya betul Dia berdosa Dia melakukan perbuatan tersebut Tapi masih lagi kita tak boleh merendahkannya Di bawah orang kafir Tak boleh lagi sebab apa? Sebab tauhid yang ada dalam hati dia tu Allah Subhanahu Taala boleh ampunkan dosa dia kalau Allah nak. Tak boleh. Walaupun saya faham bila orang ambil hak kita, kita rasa macam geram kan? Tapi nak membenci dia lebih daripada orang kafir, tak boleh macam tu. Kalau benci pada maksiat dia okey, tak ada masalah. Kita kata saya ustaz, saya tak berapa baik sangat dengan dia sebab hak saya ada dia ambil. Okey, tak ada masalah. Minta doa daripada Allah Subhanahu Taala, nasihatkan dia. Kalau tak boleh nasihatkan, paling kurang doa kepada Allah Subhanahu Taala ya Allah. Ini saudara saya se- 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 apa? sama iman dengan saya, minta engkau beri hidayah pada dia. Habis cerita. Paling kurang waktu kita tu. Tapi nak kata dia ni di antara dia dengan orang kafir, saya benci dia lagi. Tak boleh macam tu. Okay, itu terbawa-bawa perasaan kita kata Sebab tauhid ada dalam hati dia tu Tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu SWT Kalau kita tengok orang yang bunuh 100 orang pun Tuhan boleh ampun Ini kan pula kalau dosa dia tak sebesar tu okay, Jangan kita uh, uh, jangan kita sebut bahawasanya Ada orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah Tapi kita putuskan dia daripada rahmat Allah Faham tak apa maksud putuskan daripada rahmat Allah? Maksudnya dia masih lagi orang Islam Tapi memang kita kata dia ni memang confirm neraka Ustaz Tak boleh sebutan macam tu Tak boleh okay? Sebab apa? Sebab itu maknanya kita memutuskan dia dengan Rahmat Allah SWT Tak boleh sedemikian Itu adalah hak Allah SWT Baik Jadi sebab tu tadi pertama kami bincang dengan Sebab tu kata Tak silap saya hadis Nabi SAW Ataupun kata-kata sahabat Sayanglah seseorang itu seadanya Jangan sayang ataupun kagum tu melampau-lampau sangat Sebab apa? Suatu hari kata Nabi SAW Barangkali dia akan jadi orang yang Paling kamu benci sekali Begitu juga kalau benci seseorang Jangan benci sepenuh hati Benci seadanya Barangkali benci benda yang dia buat ke Benci tindakan dia perangai dia ke apa Tapi jangan benci sungguh-sungguh hati Sampai umpamanya tengok gambar dia tu Eh rasa macam nak ludah handphone sendiri <laughs> Sebab tak ketuh lah Jangan melampau sangat okay? Sebab dikhawatiri suatu hari dia akan jadi orang yang Paling kamu sayangi sekali Jadi ber- berpada-pada kita kata Sama juga Sesama orang Islam berpada-pada Jangan melampau-lampau sangat okay. Dan sebaliknya dia kata uh, Dan sebaliknya kita juga tidak boleh menyayangi mereka seba- Secara mutlak Sebagaimana pandangan murji'ah Yang mendakwa kononnya Apapun dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman Tidak akan merosakkan keimanannya Maksudnya apa? Orang Islam yang berdosa Kita pun sayang dia sama macam jemaah masjid Umpamanya Tak boleh macam tu dia kena tengah-tengah lah Pada-pada lah Tak boleh macam tu Orang yang rajin pergi masjid Rajin solatnya Rajin puasanya Tiba-tiba kita kata Orang yang buat maksiat Kita kata Eh dia ni sama saja Di sisi Allah Kita sayang semua Dia tak boleh macam tu Okay Idea Islam ni Bukan macam Buddha Apa dia idea Buddha Semua manusia baik Itu idea Buddha Idea dalam Islam ni Tak Ada orang baik Ada orang jahat Senang macam tu Orang yang baik ni kita kata Kita bantu dia, kita sayang dia Orang yang jahat di turun tabungnya kafir Yang tu memang dah terlepas daripada rahmat Allah Subhanahu SWT Maka kita kata Muslim yang berdosa Kena letakkan tempat seadanya Tak bolehlah sayang sama dengan Muslim yang Banyak amal soleh dia, tak boleh macam tu okay? Kena ada nasihat pada dia Tapi tak, tak boleh melampau-lampau sangat 
Kita daripada golongan ahli sunnah wal jamaah Bersikap sederhana Iaitu iktidal Sentiasa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas ha, Maka kita ahli sunnah ni tengah-tengah Kalau muslim yang baik mutlak Kita ikut secara mutlak Kalau muslim yang berdosa Bahagian dia beriman itu kita sayang Bahagian dia berdosa tu kita tak ikut Okey kalau dia muslim yang banyak dosanya tak boleh kita sayang sama dengan muslim yang banyak amal soleh dia. Okey jadi ada dia punya peringkat-peringkat dia. Itu kata Nabi SAW antara kesempurnaan iman adalah sayang kerana Allah dan benci kerana Allah. Maksudnya kita pilih tu disebabkan dia punya paras agama dia. Okey itu kita kena faham. Baik. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, baru saya sebut tadi, sebijik ya. Tali iman yang paling kukuh ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Hanya sahaja kadang-kadang manusia menyayangi iaitu walak dan membenci iaitu barak berdasarkan dorongan duniawi, yakni masalah. Maksudnya dia sayang seseorang tu disebabkan kemanfaatan kedunian. Sebelum tu saya ingat Ramadhan tu saya cakap kat sini, saya lupa dah. Apa sebenarnya kasih sayang ni tuan-tuan? Apa sebenarnya cinta? Apa sebenarnya cinta? Satu perasaan berbunga di hati saya Saya tak tahu lah Apa sebenarnya hakikat cinta ni apa dia Apa dia hakikat cinta Hakikat cinta ni kata Syekh Mandili Rahimahullah Ta'ala Dia kata manusia ni Bukankah manusia Allah Subhanahu Ta'ala macam tu juga kita tahu. Cinta ni adalah Disebabkan selalunya dua perkara kita tahu. Yang pertama Disebabkan sesuatu ataupun seseorang itu Memiliki sifat kesempurnaan Dari sudut pandang mata kita Okay? Dia memiliki sifat kesumbatan Kenapa kita sayang pada Allah Subhanahu SWT Sebab dia sempurna Dia tidak ada sifat yang yang buruk Tak ada Kenapa manusia yang berakhlak baik Disayangi Allah Dan begitu juga disayangi malaikat Dan begitu juga disayangi manusia lain Sebab apa? Sebab orang berkawan dengan dia Orang senang hati Betul ya? Dia tidak apa? Dia tidak menunjukkan sikap yang membolehkan buat kita tak suka pada dia. Itu salah satu sebab manusia sayang sebab apa? Sebab seseorang itu memiliki sifat kesempurnaan ataupun hampir pada kesempurnaan. Yang itu satu. Kesempurnaan ini Allah sajalah. Yang kedua, manusia selalunya sayang pada seseorang ataupun sesuatu jikalau manfaatnya banyak kepada diri dia. Manfaat dia banyak Inilah dia hakikat kasih sayang Kalau kita pecahkan ke, ke unit yang paling ringkas dia Inilah dia hakikat cinta Kenapa manusia cinta, kenapa manusia sayang Disebabkan dua perkara ni Maka bila kita sebut berkenaan wala Kita sebut berkenaan Kita erat bersahabat sesama dengan uh, dengan seseorang Dia tulis kat sini Janganlah disebabkan oleh keduniaan Maksudnya apa? Saya wala dengan dia Ustaz Cek-cek rupanya kawan tu Kita kata ada manfaat yang Besar kepada dia dari sudut kedunaan Dari sudut akhirat tak ada barangkali okay? Na'uzubillah Barangkali pemuah nafsu dia ke Dari segi hartanya Dari segi orang Wallah wa'alam Manusia ni berbelang-belang Kita kata macam-macam Kadang-kadang manusia boleh pergi ke peringkat yang kita tak sangka Manusia boleh sampai ke peringkat tu Kita kata dahsyat okay? Jadi itu yang kita disebutkan di sini Kalau kita nak berwalak ataupun barak Kita nak berkawan Ataupun tak berkawan dengan seseorang Dia kata janganlah berdasarkan dorongan duniawi Kena ukuran dia apa? Ukuran akhirat Iaitu ukuran agama Itu maksud dia Jikalau dia jenis golongan yang rakus dengan dunia Ia akan walak dan menyayangi seseorang Walaupun orang tersebut musuh Allah dan musuh Rasulnya Dan musuh kepada Islam dan juga kaum Muslimin ha, Jikalau yang dikejar itu adalah keduniaan Barangkali seseorang itu musuh Allah Barangkali seseorang itu musuh Rasulullah Musuh kaum Muslimin Tapi sebab ada kepentingan keduniaan Berbaik juga dengan kawan itu dalam politik dunia kita ni kita tengok ada negara Islam walaupun bukan semualah dalam bab ni saya saya memang salut Qatar lah Qatar memang oi tegas sungguh dia bagus dia barangkali sebab ramai orang alim kat sana kot kita tengok ada negara-negara yang berbaik dengan kita kata musuh nombor satu orang Islam siapa dia Amerika betul tak ah, Israel sama agak tu satunya perdana menteri kita saya tengok dia punya interview dengan Israel tu yang tu memang saya buat memang, memang Yang tu memang bagus Orang tanya berkenaan Israel Dia kata sebab Kenapa dia benci sangat Israel Mereka macam tu lah Dia kata sebab Israel ni Dia kata ambil harta Rampas harta orang Dia interview kat UK kan Dia kata ambil harta orang Bunuh orang Ambil tanah orang Lepas tu tak, tak ada undi Tak ada Tak ada apa uh, Tak ada uh, pilihan raya Tak ada apa Tiba-tiba bagi nama negara dia Israel kata tapi satu dia memang berani dia kata dia, dia sebut kat UK dia kata macam mana kalau orang ambil Cambridge lepas tu dia bagi nama Israel boleh tak dia boleh tak macam tu 
Sampai orang yang wartawan tu tanya dia Yang ni memang saya saya memang tabik Wartawan tu tanya dia Maknanya kalau kamu boleh serang Israel Kamu nak serang Dia kata eh, I, Yes I would Saya akan serang dia kata, Oh yang ni memang <laughs> Yang ni memang power Ini memang bagus kata. Jadi kita kata di sini Ada negara Islam Yang berbaik dengan Israel Berbaik dengan Amerika Syarikat Baik dengan Donald Trump Sebab apa? Sebab kepentingan keduniaan Na'uzubillah min zalik Tak boleh sedemikian buat, uh, Saya ingat kalau orang yang sentiasa buat Perniagaan antarabangsa tahulah ada negara-negara negara-negara yang kalau dengan mereka ni walaupun dia orang Islam tapi memang mati berkira dengan mereka. Saya punya pak cik seorang dia buat perniagaan dengan India nak sebut-sebut eh. Dia buat perniagaan dengan Arab Saudi kan. Pergi ke Arab Saudi kata bincang-bincang-bincang mereka tengok kita ni orang orang Islam, orang Melayu kan, orang Melayu Islam. Dia pandang rendah hang kita. Dia kata kalau bagi ni kamu tak boleh siap lah ni masalah apa semua lah. Dah buat tulis-tulis kontrak tu pak cik saya cerita ada satu perkataan dalam bahasa Inggeris tu dia tak berapa faham. Tu. Kontak telefon lawyer dia dekat Los Angeles tu. Oh. oh, telefon tu lawyer dia. Telefon tanya apa maksud perkataan ni? Lawyer tu pun terang satu perkataan, tak sampai 5 minit lepas tu keluar datang bil 24000. 24000 USD sebab tanya satu apa? Satu perkataan tu, bayar terus 24000 tu. Hak yang orang Islam depan dia nak bagi projek, awak hang aku bagi tak boleh siap lah hang ni betul yang boleh buat. Banyak ada lihnya. Tapi bila mereka tu Allah, mari bid 24000, bayar terus hari tu kata. Ini kita kata sebab apa? Sebab keduniaan. Tak boleh macam tu. Walaupun tanah haram kat tanah mereka. Tapi tu tak bermakna mereka semua Nabi. Dia, dia bukan macam tu. Okay? Tak percaya tanya lah budak-budak belajar sana. <laughs> Huduh pun kan. Wallah wa'alam. Tapi bukan semua lah. Okay. Tetapi jika dia orang yang tidak rakus dengan dunia. Dia akan barak dan memusuhinya. Hanya atas sebab yang ringan. Walaupun orang tersebut pada hakikatnya dekat pada Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata barang siapa yang mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah dan melindungi kerana Allah dan memusuhi kerana Allah maka dengan sebab yang demikian itu ia akan memperolehi darjat wali Allah apa dia wali Allah kekasih Allah sesungguhnya pada umumnya Manusia membina persaudaraan atas dasar keduniaan Dan yang demikian itu tidak akan berguna kepada keluarganya Walaupun sedikit Ini kata Nabi SAW Biasanya manusia ini Dia bina persaudaraan dia Link dia, sahabat dia Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada keduniaan Selalunya manusia macam tu lah Yang Allah Subhanahu SWT ajarkan pada kita Bina dasar persaudaraan kita di atas dasar apa? Di atas dasar agama kita Okey? Ini benda yang kita kena ingat Dalam pula zaman sekarang Okey, orang yang ketiga Yang pertama tadi, orang yang walak secara mutlak Orang yang kedua siapa dia? Orang yang walak dari satu sisi dan barak dari satu sisi Kemudian orang yang ketiga siapa? Orang yang berhak dibarakkan secara mutlak Maksudnya yang pertama tadi, orang yang kita macam mana pun kita nak ikut dia Tidak ada masalah, dia orang baik Okey, yang jenis ketiga ni pula Orang yang wajib kita berlepas diri kepadanya secara mutlak Tak kira lah kita kata dia baik mana sekalipun ini jenis ketiga ni yang kita kena faham lebih Siapa dia? Orang yang berhak uh, barak secara mutlak Mereka adalah orang musyrik dan kafir Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu SWT Orang yang kufur pada Allah Subhanahu SWT Sama ada Yahudi Ataupun Nasrani Orang Kristian Ataupun Majusi Majusi ni Zoroastrism dah, Agama dia dah pupus dah sekarang Tapi ada lagi sikit-sikit Ataupun yang lain-lain Tak kira agama apa pun Musyrik, kafir Maka barak secara mutlak Itu saja. Okey, adalah kita kata perkara-perkara yang kalau uh, dia tidak mem- memusuhi apa? Uh, dia yang tidak memusuhi Islam tu, kita kata adalah perkara yang kita boleh uh, bermuamalah dengan dia, tetapi sangat-sangat terhad, bukan semua perkara. Itu pun apa yang dimaksudkan sebagai orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Maksudnya adalah orang musyrik ataupun orang kafir yang duduk bawah pemerintahan Islam dan dia tidak memberontak. Dia tak ada buat pemberontakan Angkat sejatuh Kami tak suju ni Kami tak suju tu Tak boleh macam tu okay? Dia duduk elok-elok Dia duduk secara aman Dan dia mengeluarkan jiziah dia Itu maksudnya orang kafir yang tidak memusuhi Islam Itu maksud dia Sampai situ saja. Okay? Kita tak boleh kata bahawa Senyap orang kafir ni Walaupun dia bukan Islam Tapi dia setuju semua benda dengan Islam Tak boleh sebut macam tu Sebab kalau dia setuju semua benda dengan Islam Dia dah masuk Islam Dah buat apa dia jadi kafirnya Kena kena faham tu dia punya garis pembeza dia okey jadi untuk orang-orang macam ni Allah tak larang kita untuk bermuamalah dengan mereka boleh maksudnya nak beli barang mereka ke boleh nak bekerja dengan mereka pun boleh tidak ada masalah cuma saya setuju dengan pandangan Ibnu Bas dia kata macam-macam mana pun posisi orang kafir dan musyrik kita tak boleh beri dia satu posisi yang dia tahu berkenaan rahsia orang Islam yang tu tak boleh 
Okey, posisi yang dia mengetahui rahsia orang Islam. Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam hadis riwayat uh, Imam Ahmad rahimahullahu taala. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Eh maaf, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Eh maaf, sorry sorry. Abu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an pernah datang pada Umar pada zaman pemerintahan Umar. Hadis ini saya pegang hadis ini. Dia datang pada zaman pemerintahan Umar Lalu dia sebut pada Umar Al-Khattab Dia kata Ya Amirul Mukminin, Saya ada seorang penulis Nasrani Saya ada seorang jurutulis Nasrani Tuan-tuan apa-apa tak jurutulis ni apa? Jurutulis ni maksudnya Kalau seorang yang memegang tampuk uh, pejabat Dan dia nak tulis surat Zaman tu dia tak tulis sendiri Apa yang dia buat Dia akan sebut Sekarang pun macam tu juga Dia akan sebut dan jurutulis dia akan akan tuliskan kan surat tu dia akan sebut sebut macam ni sebut tulis macam ni maka jurutulis dia akan tuliskan itu kerja jurutulis okey contoh dia kata kamu buat surat pada jabatan pembendaraan beritahu bahawa sebenarnya harta umat Islam sekian 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 diminta untuk beri pada sekian 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 itu jurutulis dia pun tulis okey dalam bahasa sekarang sekretari lah kot asal kan asal sekretari lah lebih kurang sekretari walaupun sekretari tak tulis surat tapi dia bukan macam tu lah kita kata jurutulis dia sebut pada Umar Al-Khattab dia kata saya ada seorang jurutulis uh, Nasrani Kristian Kemudian Umar Al-Khattab kata Moga Allah mematikan kamu cepat Kata Umar Al-Khattab Dia sebut pada siapa? Dia sebut pada sahabat radhiyallahu an Ni bukan orang biasa Ni Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu an Dia Abu Musa Al-Ashari ni Yang Nabi pada malam hari Keluar tu Dengar nak dengar Abu Musa Al-Ashari ni baca Quran Punya sedap dia ni baca Quran Punya bagus dia seorang pembaca yang di antara paling bagus pada zaman Nabi SAW. Dia kata, aku ambil jurutulis seorang Kristian. Kata Umar Al-Khattab, moga Allah bagi kamu mati. Ya, dia kata. Tidakkah kamu dengar Allah Subhanahu SWT berfirman di dalam Quran. Bahawa senyap Allah kata, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu adalah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai teman karib kamu. Jangan ambil. Kerana sesungguhnya mereka itu adalah teman karib sesama mereka sendiri. Sesungguhnya teman kari orang-orang mukmin adalah siapa dia? Rasulullah, sahabat radhiyallahu anhum dan sekalian mereka yang beriman. Dalam surah At-Taubah paling cantik Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wahai Nabi, sesungguhnya mencukupilah bagi kamu Allah dan juga orang-orang beriman. Cukup dah, kamu tak perlukan pada orang musyrik." Sebab tu waktu perang Badar, saya ulang balik hadis saya pernah sebut. Waktu perang Badar ada seorang musyrik daripada kafir Quraisy yang masuk dalam tentera Nabi dengan niat nak 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 apa? Nak menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kata istilah tak memusuhi Islam, ni tak musuh Islam lah tu. Satu kena faham, tak musuh Islam tu apa dia sebenarnya? Dia masuk dalam tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah panggil dia. Rasulullah panggil dia dia kata kamu nak apa dia kata? Dia kata saya nak bantu kamu dalam perang ni saya nak nak side dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma saja saya minta satu saja kalau kita menang maka minta rampasan perang tu dibahagikan juga sikit pada saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya satu soalan. Hadis ni hadis Imamul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada dia, "Kamu beriman tak bahawa sesungguhnya tiada tuhan yang selayaknya disembah dan bahawasanya aku Muhammad adalah Rasulullah?" Kamu beriman? Kamu percaya tak? Tak. Dia kata, "Aku tak percaya." Nabi kata, "Izhab, pergilah kamu. Aku tak perlukan bantuan musyrik." Masya-Allah. Sampai ke tahap tu itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahai nabi sesungguhnya mencukupilah bagi kamu Allah dan juga orang-orang beriman inilah dia walak dan barak yang kita sebut tu okey jadi sambung hadis tadi Umar Al-Khattab kata yang kamu ambil ni jadi tukang tulis kamu sebab apa kata Ibnu Bas kenapa Umar tak bagi sebab juru tulis dia akan tahu rahsia umat Islam bila tulis surat minta dia Amirul Mukminin bagi bajet kat sini tentera sini lemah dia dapat tahu benda tu dia duduk kat kedudukan yang dia tahu kelemahan orang Islam. Tak boleh macam tu. Okey, jadi kemudian Abu Abu Musa Asy'ari sebut lagi seronok sebutan daripada Umar Al-Khattab. Dia kata tetapi dia adalah seorang jurutulis yang bagus dan dia simpan agama ni untuk diri dia sendiri. Dalam erti kata lain bahasa kita sekarang apa dia? Dia tak memusuhi Islam. Itu yang Abu Musa sebut pada Umar Al-Khattab. Dia simpan agamanya untuk diri dia sendiri. Lalu kata Umar Al-Khattab, dia kata, Demi Allah, aku tidak akan membawa mereka hampir kepada aku ketika aku tidak akan memuliakan mereka ketika Allah sudah menghinakan mereka. Dan aku tidak akan membawa mereka hampir kepada diriku ketika Allah sudah memutuskan rahmatnya daripada mereka. Apa maksud Allah memutuskan rahmat? Maknanya orang kafir takkan dapat masuk syurga Allah. Cium bau pun tak dapat. Sampai bila? Sampai bila-bila. Allah dah lepaskan mereka ni daripada rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah ni kita tahu lah tuan-tuan dan puan-puan. Seluas, lebih luas daripada langit dan bumi. Hatta tadi kita sebut orang bunuh satu orang pun Allah ampun lagi banyak lagi kisah lain yang orang berdosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 
Kata Nabi SAW, Allah tertawa melihat dua hambanya yang berbunuhan lalu dua-dua masuk syurga. Dua-dua bunuh sama sekali, dua-dua masuk syurga. Kata sahabat radhiyallahu an, macam mana macam tu ya Rasulullah? Kaifa dhalik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang seorangnya Islam dan seorangnya bukan Islam. Maka berperang. Bila berperang, yang bukan Islam ni, yang kafir ni membunuh yang Islam. Dia bunuhnya Islam famata syahidan maka dia mati syahid dia dia, dia mendapat dengan budak Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga. Kemudian yang kafir ni pula diteruskan kehidupan dia, Allah berikan hidayah pada dia, dia masuk Islam, Allah ampunkan dosa dia. Dan disebabkan apa? Sebab masuk Islam, sebab tu je Allah ampunkan dosa dia bunuh tu. Nak tunjuk betapa Allah kasih pada orang-orang yang beriman ni, ahli tauhid. Maka Allah ampunkan dosa dia Lalu dimasukkan dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan rahmat Allah yang sebegitu luas ni Orang kafir tak dapat Walaupun sehelai nafas bau syurga pun tak dapat Sampai ke tara tu Allah benci kat dia Tiba-tiba main kita Dia tak musuh Islam sah Kita boleh jadikan dia selera kita Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan Tak kena okay? Ini satu perkara yang selalu saya tekankan Tak boleh sedemikian Mereka adalah orang yang wajib kita barak daripadanya secara mutlak Adalah boleh muamalah Tetapi secara se- apa Uh, sangat-sangat sikit lah kita berjual beli kita bekerja yang kita, dia tak tahu rahsia umat Islam boleh lagi ataupun kita berikan dia jawatan dalam kerajaan yang dia tidak duduk dalam dia mengetahui rahsia orang Islam yang tu sebahagian pandangan kata boleh lagi lah ok ataupun dia kedudukan yang dia menjadi ketua orang Islam yang tu pun tak boleh juga eh? satu jabatan tu orang Islam kan Ketua jabatan dia tiba-tiba orang bukan Islam. Ha, tak, tak boleh. <tuk> tak boleh macam tu. Dia jadi buah pada orang Islam. Tak boleh sedemikian. Itu maksudnya barak secara mutlakan. Secara mutlak. Hukum ini termasuk juga orang-orang Islam yang melakukan perkara yang boleh membawa kepada kufur atau murtad Seperti mengingkari kehujaran Allah. Mencera Rasulullah SAW. Mengingkari sunnahnya. Mencaci agama Islam dan lain-lain. Maksudnya apa? Kalau mengaku Islam macam syiah. Waktu pun termasuk juga. Barak secara mutlak. Tak payah nak berbaik-baik Tak payah, tak payah Kata kita apa? Kita sama agama Kita sedara Kita lain mazhab Syiah bukan mazhab Syiah agama bukan mazhab Okey Waktu pun kita kata Tidak ada Tidak ada toleransi kat situ Tak boleh nak bagi Okey Atas nama hak asasi ke apa Tak ada Tak boleh macam tu Okey Firman Allah Subhanahu Wa Taala. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم yang bermaksud kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan rasulnya sekali orang itu adalah bapanya ataupun anaknya ataupun saudaranya ataupun keluarga mereka sebab tu kalau kita tengok dalam buku talbisul iblis tu di Said bin Jauzi tu dia menceritakan ulama silam seperti Sufyan Al-Sauri, seperti Sufyan bin Uyainah, seperti Ibnu Al-Mubarak. Mereka ni semua, kalau mari orang yang dia punya dosa tu mencapai tahap kufur. Sebagai contoh, kita kata golongan Mu'tazilah umpamanya. Ataupun Syiah, ataupun Khawarij. Mereka ni golongan Salaf. Ni mungkin tegas sikit, tapi saya kena ceritalah. Solat, mereka ni meninggal pun, ulama-ulama silam tak mahu solatkan mereka. Sampai ketara tu. Ada golongan daripada Qadariyah masuk nak berhujah dengan dengan apa ni apa Ibnul Mubarak. Nak masuk berhujah kata ketuk pintu nak masuk kata saya nak berbincang dengan kamu. Dia tanya berkenaan apa? Berkenaan takdir, qada dan qadar. Lalu bincang-bincang-bincang Ibnul Mubarak nampak gaya macam budak muda ni Qadariyah ni. Qadariyah maksudnya tak percaya dengan takdir. Allah tak ada takdir apa-apa untuk itu. Itu Qadariyah. Maka dia kata kamu minta bangkit dia kata kamu minta keluar daripada majlis minta baliklah Ibnul Mubarak kata. Pasal budak tu nak balik dia kata sat dia kata minta tolong satu benda. Kata apa dia? Bila kamu dah balik tu minta jangan datang kat sini sampai bila-bila dah. Siapa kata tu? Sufyan Uyainah radhiyallahu anhu lebih kurang macam tu juga kisahnya. Ada orang datang kat dia kata saya nak bincangkan berkenaan uh, ayat-ayat mutasyabihat ataupun ada yang kata saya nak bincang berkenaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ahli-ahli apa? Mazhab yang sesat lah kita kata. Eh? Lalu dia kata saya tak mau dengar kamu cakap apa. Dia kata tapi imam saya nak cakap sikit. Dia kata jangan ke sikit satu perkataan pun saya tak nak dengar daripada mulut kamu. Sampai kata itu sebab apa? Benda ni berkaitan dengan perihal keimanan kita. Tak boleh. Orang yang kita tahu memusuhi Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh kita berikan peluang untuk dia nak pengaruh kita. Tak boleh. Suatu Allah kata kamu tak akan jumpa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat duduk berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kamu tak akan jumpa sampai bila-bila. Kalau duduk juga berkasih sayang juga maknanya apa? Satu je maksud dia. Maknanya tak beriman. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu tak dapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Baik, ayat yang terakhir insya-Allah untuk hari ini. Dah masuk belum? 
Macam mana? Dia memang Bilal ni memang on time tu Bagus ya Ada satu masjid saya pergi Saya telah jawab 10 minit Dia tak tegur <laughs> ha, Ini bila kita pegang Haa tu dia Haa tu dia Fadal Kita pergi ruang tak asal lah InsyaAllah <laughs> Bagi 10 minit <laughs> Baik, kita habiskan ayat terakhir ni Muka surat 167 InsyaAllah minggu depan kita masuk Martabat wali Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Berkenaan orang munafik Kita tengok di antara sifat orang munafik apa dia Kamu melihat kebanyakan daripada mereka Iaitu orang munafik Tolong menolong dengan orang-orang yang kafir Orang musyrik okay, Kalau kita tengok zaman kita sekarang pun Kenapa nak tolong menolong dengan orang musyrik Kadang-kadang ada goal yang sama kan? Pernah dengar perkataan The enemy of my enemy is my friend Maksud dia apa? Musuh kepada musuh saya adalah kawan saya Dalam Islam tak macam tu Barangkali musuh kepada musuh saya Adalah salah satu lagi musuh saya Sebenarnya kadang-kadang macam tu Nah, kena tengok betul-betul Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kamu melihat kebanyakan dari mereka Tolong menolong dengan orang kafir Iaitu orang musyrik Sesungguhnya amat buruk lah apa, Amat buruk lah Apa yang mereka sediakan untuk diri mereka Iaitu kemurkaan Allah kepada mereka Dan mereka akan kekal dalam siksaan Sekiranya mereka beriman kepada Allah Iaitu kepada Nabi Musa Dan kepada apa yang diturunkan kepadanya Iaitu Nabi Muhammad SAW Nesaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik Menjadi penolong tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang yang falsik. Apa kata Allah? Kalau beriman pada Allah, pada Nabi SAW, kamu tak akan ambil orang musyrik jadi penolong kamu. Jadi, kita kata boleh muamalah dengan interaksi dengan mereka boleh. Tapi bukan di tahap penolong. Tak boleh macam tu. Okay? Ada dia punya batasan dia. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat sampai situ saja. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk muka serat 167 tu. Martabat wali-wali Allah. Wallahu alam. Baik. Ada soalan sebelum kita <coughs> soalan isyak. Ya, sila. Berkenaan? Suratul Hashri, ya. ya. Oh, uh, kejadian tu berlaku? Berapa hijrah? Uh, surah apa? Apa ni? Peperangan Badi Nadir? Ha, wallahu a'lam. <laughs> Nanti saya cari balik itu. itu. Ya, perang badar tak kuat lagi hmm. 
Okey, Bani Nadir berlaku pada Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Ha, setelah daripada perang Uhud, wallahu alam. Ha. ha, 4 Hijrah. Maknanya dah ada tentera dah, dah. Badar Badar dah lepas, Uhud dah lepas. Jadi 4 Hijrah tu sama dengan yang baru ni saya cerita kat mana yang kisah Bir Oh, bukan kat sini. Um, semalam di Jejawi Dalam berkenaan dengan kejadian Birul Mauna terjadi pada tahun 4 Hijrah juga sama juga. Ha, jadi perang Bani Nadir berlaku pada 4 Hijrah. Wallahu alam. Okey. Baik, ada soalan lain? Baik, kalau tak ada, kita akhiri sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyadu ala ilah Tuhan Salam Allah wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh